。大家好，我是扫地僧。你知道吗？最多人私讯问我的问题是什么吗？通常都是这样的，他们会说一大堆自己的背景，然后说自己想要学习财富自由，然后就问我扫地僧，我该如何改变啊？说实话，我的起步甚至比所有人都还要低。我从十八岁开始就想要改变，想要赚大钱。然后到现在为止，虽然说我已经不用为钱烦恼了，但我每一年都大量的去学习赚大钱的方法，亿万富翁成功致富的方法，大量的阅读和上课。然后我发现了一个秘密，改变命运的方法只有一个，就是学习销售这个技能。大家认识我很久的人呢，都知道我不会把话说的这么死的，因为我真实的体会到，无论你是想要名、想要利，还是想要权，甚至你想要一段美好的爱情、美好的人际关系，你都。都要学会销售。我一直很纳闷，为什么现在的人都这么讨厌销售呢？是因为满大街都是吗？是因为销售很烦人吗？还是你觉得销售是出卖别人的利益来谋取自己利益的工作呢？我敢说，这世界上大部分的人呢，潜意识多多少少都会抗拒销售的。所以这也是为什么这世界上大部分的人都是穷人，对不对？大部分的人都觉得销售就是在求人，对不对？你看你在公司当了后勤，然后你被人劳役，结果你到街上逛街，你就可以去劳役那个卖衣服的销售人员，对吧？然后你就会觉得销售是一件很低贱的工作，因为很多时候你劳役完这个销售的人还不需要给钱，对吧？我告诉你一个真相啊，销售本身并不低贱。销售是这个世界上最伟大的工作，而让你觉得低贱的，是因为那些人根本不懂销售的本质。这没有得罪意思啊，我想要带出的是，只要你跟着我今天的思绪，把自己的心魔给灭了，赚到钱也只是一瞬间的事情，真的是这样的。所以你一定要为这部影片点赞，因为有些话你必须要多品，你才能懂。而当你想要多品几次的时候，你只需要在播放列表里面。就可以找回这部影片了。而我这个频道是赚钱老板、企业家、有钱人的。如果你不想错过以上的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，你有没有发现啊？当你毕业以后，过了几年，当你在参加同学聚会的时候呢，当初你认为很牛的学霸，他的成就未必就是最高的。反而那些不太认真读书的人呢，喜欢玩的人呢，收入高的，让你不敢相信，是不是这样的？为什么会这样呢？因为你会发现啊，一个人的成就和他的学历是不是成反比啊？当然不是啊，我们的祖辈文化不太高，也没有都发财啊，学历与成就根本没有直接的关系啊。比如说你读书很厉害，你是一个医生好了，收入很高了，对不对？那我读书不是很厉害，但这家医院是我开的，那相对来说呢，我的收入就是你无法奢望的。但我不懂艺术啊。你可能会说，因为我懂做生意，我懂商业啊。对的，但你知道这一切的本质是什么吗？就是销售啊。我之所以能够爬起来，就是因为我在大二暑假的时候到了一家公司去实习。大部分的公司都需要 IT 部门，对不对？但组织一个这样的部门需要很多的钱的，所以很多的公司都把 IT 的问题外判给其他的公司。那我实习的公司就是这种 IT 外判的公司。那我当时的工作就是早上去找一百家公司的联络资料，然后下午吃完饭就去给这一百家公司打电话，去介绍我们公司的 IT 服务。当时跟我一起去的有二十多个实习生，然后很多都是那些所谓名牌大学的学生。然后他们做了两天都辞职了，只剩下我和其他三个人。然后其中的两个说要转去人事部门，因为他们都很讨厌销售，他们就想要混一个实习的证明。因为这家公司的销售部门都是由老板带的，然后老板就笑着说可以。之后老板就对着我们剩下两个人说：“你们日后肯定成就不凡呢。我说为什么？他反问我，你看过做人事的成功吗？所有成功的人，包括他自己，都是做销售的。我开玩笑说啊，马云不是啊。那个老板说，真的不是吗？然后我就走了。这片段真的深深的刻在我的脑海里面了、啊。直到现在都挥之不去啊！我一直都去思考这个问题，而我发现，我越思考，我的收入就越高啊！我发现，当我把这个问题想通了以后，我做所有的事基本上都难不到我啊！什么创业啊、管理啊，甚至现在在 YouTube 跟你们聊天啊，我都能做得很好，这不夸张啊！大家知道我们老板圈里面最喜欢研究的老板是谁吗？就是李嘉诚啊！
这个人从十六岁开始就说推销员，这个、人呢，他从成为销售冠军，被老板提升为业务经理的时候呢，才十八岁啊，然后二十岁就被老板提拔为总经理啊，在李嘉诚二十二岁的时候就创办了长江实业啊，李嘉诚能够成为华人的首富。李嘉诚说：“完全感谢当年做推销员的时候学到的东西啊，让他在今天的生意场上能够赚到大钱。完全是因为当年学会了做销售啊。”他说：“因为你能把东西卖出去，把别人的钱收回来，这里包含了太多的技巧了。要不要懂得顾客的心理啊？要不要有人际关系啊？要不要有胆量啊？要不要有口才啊？”李嘉诚说：“这些综合的技能呢，就是一个领导人才需要具备的所有技能。”一个当老板的人能赚到大钱呢，当年都是因为培养了自己这些综合的才能，才能够当上老板的。所以李嘉诚说啊，销售的技巧，就算你花两个亿去跟他买，他都不肯卖给你。你听懂了吗？那你听到这里啊，你可能会觉得李嘉诚是李嘉诚啊，跟我有什么关系，对不对？我不可能复制他去卖浇花啊，更不用说去搞房地产，对不对？其实我告诉你，将来是什么时代？现在不是说元宇宙吗？是知识经济的时代啊。那么很多人都还没有发现说，说有一个趋势已经慢慢的形成了。而如果谁能够在这个趋势完全被发现之前呢，跟着这个趋势去走，那么你将会跟以前美国挖金的人一样，先进场的人呢，越先享受金矿资源。我录制了一个免费的培训给大家。我会手把手的告诉你如何利用这个趋势，系统的打造一个二十四小时自动化的赚钱机器。我认为成功和创业是一门科学，科学的意思就是说可以有框架的，可以有系统的，是可以复制到每个人身上的。这些方法和套路呢，大家如果认真的想知道，你可以免费在影片下面描述栏上报名参加。那为什么我们每个人都需要销售呢？你可想过这个问题吗？比如说你是做工程的、做管理的、做行政的，甚至你是一个后勤啊，就是你这一辈子感觉跟销售扯不上关系，你也不是推销员，也用不着做推销，用不着学销售啊。有人会觉得自己这一辈子是做管理的，是做办公室的，是做后勤的，对吧？我告诉你，每个人都是推销员，任何的行业都需要推销技巧，哪一个行业不需要销售的技巧呢？哪一个人不需要会推销呢？当老师的要学会推销他的观念、知识给学生，学生才愿意读书，对吧？当父母的要推销自己的想法给孩子，孩子才会听话，对吧？当老板的要推销自己的理念给员工，员工才会认真的工作，对吧？你不一定要推销产品、推销事业机会，你也要推销你自己啊！找不到工作的人呢，就是不会推销他自己。到了别人公司应聘的时候呢，别人不用你。就是你不会推销你自己啊，家庭主妇也要会推销啊。为什么很多女人常说她老公不爱她呢？因为她没有好好的推销你自己啊。所以不存在说你不是干销售的就不需要销售，因为其实你每一天都在干销售。比如说你打工的，你只是像一个人做销售罢了，就是你的老板。只是你不察觉而已，所以现在我要把大家的心魔揪出来。今天我所说的，就跟教你游泳一样，你学会了游泳了，你到哪里都能够游，你遇水也不怕，对不对？同理，我说的是每一个行业都可以成功的秘诀。因为今天我成功的经验呢，你不能复制，你不能操作，在你身上又有不同的变化，那么你也只是在浪费时间听我讲话，对不对？这也不重要，重要的是我自己也投入了很多时间跟你们说一些没有价值的话，那这我是不允许的。所以我要让绝大部分的人呢都有收获。我要思考这世界商业本质是什么。什么东西是任何一个行业都需要的？成功的人呢？富人呢？有钱的企业家呢？他们不可缺的是什么？你去放空偏见，然后思考一下，是不是销售？一般的人不愿意做销售，一听到销售就会害怕，就会排斥。他们找工作的时候呢，都会找一些好像坐办公室这样的工作，对销售是很没有兴趣的。比如说呢，以前我有一个大学的同学，他说让我去帮他找个工作。因为我们读经济和金融嘛，毕业以后基本上都是做金融啊、地产啊、保险啊之类的。然后我那个朋友说，他不要当销售，他不要那些没有底薪的工作，他就喜欢静静的在敲电脑，拿着稳定的薪资。那你是不是这样的人呢？我发现啊，一般人不喜欢做销售，他还有一个想法，他认为做销售这份工作是很没有保障的。哎，现在我想问一下大家，你们能活到现在，肯定都经历过这次的疫情吧？在经济不景气的时候呢？
很多领薪水的员工都会被公司解雇掉，对吧？那段时间是不是失业率非常的高啊？我记得刚开始的时候呢，很多的餐厅都结业了，很多的酒吧都倒闭了，然后市场就释放了大量的劳工。那现在经济恢复了一点，这些人也找到了工作，对吧？那我想问大家。经济景气的时候，需不需要推销员？而不景气的时候，是不需要推销员？哎，更加的需要，对不对？看到没有？不管景气和不景气，都需要销售的人啊。所以，我们能不能得出这样的一个结论：销售是这个世界上最有保证的工作，因为它永远都能找到工作。同不同意啊？因为一家公司可以不断的减少成本，所以可以不断的裁员，对不对？但是，唯一不能解雇的就是销售的人。因为他们就是公司的收入啊，你产品卖不出去，你还开什么公司，对不对？乔布斯的 iPhone 如果卖不出去，也只是一件废铁，对不对？所以为什么乔布斯要搞什么发布会？为什么苹果公司的发布会要弄得这么好看？因为他要销售哦。严格来说，这叫营销，就是当你的销售水平达到最高层次的时候呢，顾客是抢着去排队买的。你看看所有的品牌是不是这样的？就是大多数的人呢，最看不起的销售，然后自己每一个月一发薪水，就冲着去买包包、买手机、买跑车、买名牌，对不对？那你凭什么看不起销售呢？我告诉你，真正的保障是来自于你能够知道，你任何时候都能够到一家公司去把产品给卖出去，帮公司创造利润。你把东西卖出去以后呢，你就能够收到钱了。当你有这种能力的时候，你永远不怕没有饭吃。你去思考我说的话是不是真心的为你好。记着，有销售技术的人呢，丢到全世界任何一个地方都能够赚到大钱，真的是这样的。那这时候呢，有人就会说，做销售没保障，不是说行业会淘汰你啊，是说下分这份工作收入不稳定啊。人性嘛，不是贪婪就是恐惧。而其实，在我看来呢，一切都是恐惧，因为贪婪也是建立在恐惧的基础上而已。所有人都怕失去，所以很多人都喜欢稳定的收入。像我的父亲，当年我开始创业，开始开网店推销自己的服装产品的时候呢，我就跟我的老爸说：“我说爸爸，我在做销售，我会赚大钱的。”他说：“不行，做销售收入不稳定，你不要去做这份工作。”我说爸爸，就是不稳定才有不稳定的高啊。他说，那万一不稳定的低怎么办呢？你还是乖乖的去考公务员吧。哎，当然，如果不是我坚持，我现在可能就不会有这么多创业和赚钱的经验套路，跟大家在这里免费分享了。这是我们的缘分啊，所以你不想错过，就赶快订阅，对不对？记得，凡事有好有坏，收入稳定就是永远稳定的，肯定的基本薪资。永远也不会有赚大钱的机会。那你以为百万年薪很高的时候呢？你用我们商学院的套路系统去做，每个月甚至每天赚百万也是一瞬间的事情。你会发现，当我们站在高点去看，当我们的格局提升了以后去看，这些所谓稳定的收入呢，在我们面前，我们甚至不会很在意，对不对？当然，钱还是要在意的，要尊重的。只是嚣张一点说，给大家看到这个效果。所以，如果你想要赚大钱的话，你当然要挑战不稳定的高收入，对不对？做销售的工作，因为是按照佣金，因为是按照你的业绩来决定的，所以越努力的人呢，技巧越好的人呢，人际关系越好的人呢，收入就会越高，而且永远都没有上限，甚至有人靠销售月入百万、月入千万，对不对？所以这并不是借口，真正的原因是因为你这个人没有胆量，你怕怕什么？你害怕被人家拒绝，你不喜欢这种感觉。因为你可能觉得被拒绝的人是失败者，对不对？就像你跟一个女生表白，然后被拒绝了，这心里酸酸的，对不对？很不爽，对不对？很没面子，对不对？但说实话，这只是一种感觉。你被拒绝了，你有什么实际的损失吗？对的，我很肯定的告诉你，你去做销售，一定会试过被人家拒绝的。不管你是销售你自己，还是你公司的产品，所以我们要思考的是如何跟苹果公司一样，让别人无法拒绝啊。如何让顾客主动的付款给你啊？这是牵扯到营销水平，这些我的创业商学院会深入和详细的跟大家说啊。我想说的是，被拒绝在一个强者的眼里根本算不上事，因为我们玩的是命啊。这世界上有太多重要的东西需要我们守护了，我们的国家、健康、生命、家人、感情等等的一切，面子在这些面前。根本不值一提，对不对？那你一无所有的时候呢？你唯一的武器就是你的面子，你的脸皮比别人更薄，你的资源就会比别人更多。记着，拒绝等于成功。
，拒绝越多呢，成功就越多，成功的次数也就越多、啊。你去思考一下，一个从来不被别人拒绝的人呢，他有可能成功吗？有，投资啊，对不对？但投资也会失败啊，你只是被你自己内心的恐惧而拒绝而已，你会怀疑自己啊。这更可怕。一个如果只待在家里，从来不被别人拒绝的人呢，是没有人会跟随他的。因为这种人呢，是没有人格魅力的。对啊，你从来不去接近别人，那当然不会有人对你 say no 啊，也当然不会被拒绝啊。但同理，难道有人主动对你 say yes 吗？别看太多的电视剧了，王子不会主动追你的，也不会有什么偶遇，因为你也不是公主。真正的成功是看你被多少人拒绝的。马云说过一句话，我非常深刻。我们男人的胸怀都是被委屈撑大的。我听这句话的时候呢，非常有感觉。我想问大家，拜登当上美国的总统，难道全美国的人都投他一票吗？但是 no 啊，有一半以上的人呢投他一票，他就当上总统了，对不对？但是还有很多人不投他的票啊，他被美国这么多的人拒绝了，但他却当上了美国总统啊。请问各位？被拒绝的越多，成功是不是越大？这世界这么多的人呢？如果你被这个世界百分之九十九的人都拒绝了，但只要有百分之一的人接受你，然后每人给你一块，你赚几个亿，是不是也很容易？那为什么你还没有赚到几个亿呢？很简单啊，就是因为你还没有被几千亿的人拒绝过，对不对？记住一句话，这句话可能会影响你一辈子啊！量变引起质变，没有一个人在这个世界上是每一个人都会对他说 OK 的。基督教有没有人赞成啊？有没有人反对啊？佛教有没有人赞成？有没有人反对？那些找过越多人的人呢？一定是被拒绝最多的人了。但同时支持你的人也越多，对不对？因为销售只是一个几率的问题。只是一个数字的游戏啊，但这个几率比你去买彩票容易多了。比如说，我做这个 YouTube 平台，对不对？难道每个人都喜欢我吗？我最多观看的影片，现在九十多万有人看过，但我订阅数暂时也只有二十多万了、啊。为什么？因为也不是每个人都喜欢我，对不对？而同样，我也不需要每个人都喜欢我啊。我的话只是讲给有缘分的人听啊。你认为我讲的话有价值，对你有帮助的，你就订阅。反正就是免费的，我本来就不欠你，对不对？而如果你想要更深入的跟我学习怎么创业，怎么在互联网上搭建自己的品牌和平台的话，也就一定要走进我们创业商学院，因为我不但会告诉你至高无上的一切创业的心法、营销心法、老板的心法以外呢，更重要的，我会手把手的带着你从一无所有的零成本的去创业。也就是说，我们商学院的内容，你只需要一次性的加入。你就可以永久的跟着我的思绪去走，我会直接告诉你如何打造一个属于你自己的品牌，告诉你做什么、怎么做，而且这些都是我本人亲自实践过的、证明过是有效商业秘密。如果你毫无头绪的想要改变自己的生活，让以前那些看不起你的人后悔呢，不想再因为没钱这个问题而困扰呢？你一定要在影片描述栏上的连接找到我们创业商学院，然后走进我们的大家庭，让我们为你解决接下来的事。那现在我们商学院也会赠送财富自由品书会的汇集啊，当然你也可以单独的加入。我们团队每周两天都会把一本书的精华抽出来，用音频的形式分享给大家，一共一百本书。然后我也会在里面举办不定期的课程，为大家解惑。分享一些关于赚钱的事、套路、想法等等，而里面含金量最高的就是我们 Facebook 富人精英群组啊，这个就是一个商圈的概念。以前我自己也要去一些酒宴应酬去拍名片，对不对？我们以前要这样去寻找创业的点子，去寻找自己的人脉，对不对？那现在我们品书会额外开设了这个 Facebook 群，让大家在里面互相的交流，互相的分享资源和资讯。互相的抱团，让我们这群精英呢团结起来，就是我的初心。好了，接下来就是含金量最高的地方了。销售最重要的问题就是如何与人建立关系。人只会和自己有价值的人交往。先问问自己能为对方带去什么利益。只有弄清楚了这点，你才知道人际关系到底是怎么建立起来的。现在的社会呢，竞争非常的激烈，很多人跟别人建立关系的时候，都喜欢把对方当成是猎物来猎杀的，似乎这样。更加容易制定战略，因为目的非常的清晰。然而，这并没有什么用啊，因为猎杀是一种对抗性的游戏啊。没有几个人愿意被算计和被猎杀的，无论是客户还是女神，对我们来说都是强势的甲方。无论我们做任何的努力，对方只需要不费力的说不，然后就能够轻易的化解掉了，是不是这样的？
。那么在整个猎杀过程中呢，无疑我们的消耗要远远大于对方的，无论是打电话、写邮件，还是上门拜访呢，都需要消耗时间、精力、金钱的。稍有理智的人呢，就会看出来，这样下去也不是办法，因为我们消耗不起啊。而事实上也是如此的。无论你作为一个追求女神的人呢，还是一个销售人员呢，当你不断的去联系对方的时候，而对方的反应也很冷淡的时候呢，这样持续几次或几个月，你就会觉得撑不住了，你就会感觉到这完全是在做无用功啊。而事实上呢，这也真的是在做无用功。今天不是原始社会了，你无法猎杀任何的人。如果可以那样，干嘛不背后一棍子敲昏完事呢？如果可以那样，就可以武力解决问题了。但这是不行的。不仅如此，在心态上说，猎杀这种心态会让你的心理变得很阴暗。你是去猎杀对方的，这事本来就是不能公开宣扬的，于是你会很难面对对方的父母亲友。这样一来呢，就促使你不得不寻找机会，在猎物落单的时候呢，悄悄的接近，突然发起攻击，这会使对方警觉，感觉到危险。感觉到受到威胁，于是女神或者是客户呢，就会拒绝认识你。所以我们要重新分析啊，其实作为商人，要认识任何的人根本都不难，因为我们明白，只要给对方带去利益，是大于我们给他带去的损失就行了。我们要想办法建立平等、互利、合作、共赢的关系。而不是谁要去猎杀谁，和别人建立关系呢，并不是谁就会吃亏，谁就会占便宜。能给别人带来收益呢，也就是我们的价值所在。除了物质的，还有精神上的，比如愿意聆听、愿意理解、愿意赞美。举个例子啊，如果不是你们经常说我讲的对你们有帮助，讲得好，我也不会越来越伤心做分享的。我们每个人呢，都对别人有价值了。既然如此，为什么女神或者客户要拒绝认识我们呢？关键就在于啊，我们让他怀疑了，这人给我带来的坏处要比好处多，也就是跟你交往损失远大于收益。例如说，你在街上拦住了一个美女，你的这个行为呢，其实是侵犯了他的自由的权益的，给他带来了麻烦，所以他拒绝你也不奇怪，对吧？那只有一种情况例外。就是当他也想要认识你的时候呢，只有在这种情况下，给主动的去认识他，他才会认为你是在向他提供价值，而不是骚扰的。当然，如何判断他也想要认识你呢，是另外一个话题，暂且不说。掌握了这个规律之后呢，就明白啊，只要我们尽量的多给对方提供价值，哪怕是说几句言不由衷的恭维话，尽量少给别人带来损失。比如说烦恼啊、担忧啊、痛苦啊、压力啊等等，那么任何的人呢都愿意认识我们的。这是我最想给那些刚踏入销售行业的人说：别去骚扰别人。比如你打电话给一个客户，你就要多考虑一下这段时间他在干嘛，是不是不方便接听电话。那一般情况下呢，我们不知道客户在干嘛。也许早上十点他还在睡觉，也许晚上九点他还在开会。难道还要雇一个四大侦探去全天候的去监视着吗？哎，这其实是对的。我们做业务要做到极致呢，就要跟兵法一样，有时候打探情报，了解对方，当然也很重要。说不定还真得买通他身边的人呢，就要看你的本事了，对不对？但是绝大多数的情况下呢，我们真的没有办法知道这个客户在干嘛。所以呢，当电话接通之后呢，他的语气、口吻就十分的重要了。你完全可以判断出他想不想听你说什么。有些人就很笨了，明明听出对方的语气已经很不耐烦了。只是出于礼貌，没有当即挂断而已。他还硬要把话说完，然而这并没有什么用啊！顾客压根就不记得你说什么，只会记得你这个人很讨厌，你这就是骚扰客户。所以必须要确定客户对你的产品有兴趣，很乐意听你说什么，你才能巴拉巴拉的把话说完。否则，及早的结束通话才是上策。想认识一个美女也如此，必须要确定对方也想要认识你，你再走上去说出你的开场白，这才是尊重对方。否则你又看出人家都不愿意认识你了，你还去骚扰他，你这种就是一种猎杀心态。无论猎物怎么挣扎，你都想要达到目的，但其实你达不到，他是甲方，比你强势。你信不信他当场就整得你灰头土脸的，恨不得找个洞钻进去，然后你又因为没有面子，怕被拒绝而放弃。人都是这样的，不应该说失败的人。有人说，可是我很想认识他，他不想认识我，难道就这样算吗？这就要分两种情况分析了：一是你的问题条件实在太差了，人家不可能看上你，那就算了。
自己憋住了劲去提高，癞蛤蟆是吃不到天鹅肉的。我们想办法先变成青蛙，再变成王子，要不还能怎么样呢？二是他的问题，女生的心情不好有事。总之，无论哪种原因呢，那天就是不想认识你。所以，真正的商人呢，一定要察言观色，八面玲珑，出门看天气，进门看脸色，然后就是竭尽全力的去为别人带来利益。别人自然愿意就跟你交往了。若是心气太重，老是想设圈套，把别人套进来的话呢？这种人大家又防着你呢，你还能怎么跟大家搞好关系，做好生意呢？哎，说了这么多，还是回到一开始的问题。有人会觉得销售是最低贱的工作，虽然很少人会这样说出口，但他们心里面呢就会有偏见，因为你逛街买衣服的时候呢。那个销售的人员都好像在求你一样，然后你自己也不喜欢去求别人。那其实这种观念是错的，因为销售不是求人，销售是你把物超所值的产品介绍给顾客。他如果买了以后呢，对他来说生活品质更好，身体更健康了，那对他来说能得到额外的机会赚到更多的钱。他今天只要用一点点的小钱，就可以换来更大的回报了。是你在帮助别人，是你在给别人机会。他不做，你一点损失也没有的。他不做是他的损失，对吧？觉得以前自己好像不敢求别人，做销售很没有面子啊，害怕被拒绝啊。别人只要一对你说 no， 你就很难过，对吧？哎，我只想问大家一个问题：你拿着一万块美金，然后你把这一万块美金拿去卖给别人十块美金，一万块卖给别人十块。敢不敢了？你觉得你卖不卖得掉？那假如有人不买，你觉得是他的损失还是你的损失呢？是他比较笨，还是你比较笨呢？请问有人不买，你心里会不会很难过呢？那你如果认为在销售产品给别人的时候呢，你会难过，你被拒绝，心里就会不舒服的话，就表示你需要对产品的信心加强，因为你给别人的产品更事业机会，就像一万块一样，只收他十块，物超所值一千倍的东西给别人啊，你就不会难过了。对吧？因为你没有信心，不相信自己的产品物超所值，你才会害怕，你才会感觉在求别人。你知道这个世界上最伟大的销售员是谁吗？这个、人你肯定认识的，叫做耶稣基督。我认为了，因为世界上有史以来人类史上最畅销的一本书呢，就是叫做《圣经》啊。你知道吗？当你在没有人相信他是谁的时候呢，没有人知道什么是圣经的时候呢，他就开始一步一个脚印的，一个村庄，一个乡镇，到处去传播他自己的圣经啊。他让断了脚的人相信自己能够站起来走路，他让耳聋的人呢相信自己能够再次听到声音啊，他让身体有疾病的人呢相信自己能够康复，他让别人开始相信神，相信上帝，他让别人去祈祷，他让别人相信他是上天派来的使者，而因为这种相信。奇迹真的开始产生了，所以各位，销售能够拯救人心，销售是世界上最伟大的工作，能建立国家，拯救人心，带给人们更好的生活品质啊！一切都是因为你学会了销售，是不是？你们自己判断吧。我说的话是不是真心的为你们好？你自己也是可以判断的。我的态度永远都是这样的，我从来都不求别人，我再给别人机会。只有别人来求我，他拒绝我，损失的是他，而不是我，对不对？我希望大家也能用我这种心态去做人了、啊，不但做销售，做人也要英气一点，帅一点，不要常常为那些无聊的事烦恼。哎，我发现很多人喜欢听我说男女之间的关系，那我就再多说一点。我想问，你女朋友拒绝你的求婚是谁的损失啊？有一个女生啊，她的男朋友跟她分手了，她就一直哭，说她不要我了，怎么办？我就想问，什么是分手啊？分手就是那个人不爱你了，那很棒啊，你只是少了一个不爱你的人而已，那他少了一个爱他的人呢？你听不听得懂啊？损失的是谁啊？所以从今天开始，我希望大家可以相信自己。今天是别人得到了你的帮助，而不是说你一天到晚的去求别人。我希望过了今天，每一个人都可以昂首阔步，抬头挺胸的走路，你会感觉自己走路都有风的，走到哪里都人潮蜂拥的。要风有风，要雨有雨，这是我给你们的祝福，也希望你们能够做到。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面呢，找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息呢，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。